Howdy Fellas und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 hier mit Arthur Morgan. Ja, hier am Lager wieder zurück nach längerem Ausflug. Ähm, ja, was soll ich sagen? Schatzjagd war erfolgreich, dann äh, ja, der Ausflug zur Schweinefarm war nicht ganz so erfolgreich, aber das habt ihr ja entsprechend auch kommentiert. Ja, hier unsere Aberdeen Pig Farm. Naja. Draus gelernt. Ja, vielen Dank auch für die Kommentare, die so ein bisschen den Hintergrund dazu erläutert haben, warum diese Schatzquest in Anführungszeichen an dieser Schweinefarm eben nicht funktioniert hat. Ne? Aber, na gut. Über verschütteten Tee braucht man sich nicht unterhalten. Das hilft nicht. Ne? Das ist halt verschüttet. Ja, was willst du machen? So, wir beschäftigen uns hier mit dem guten Mr. Trelawney. Ähm, denn der hat hier offenbar eine kleine Quest für uns, so wie es aussieht. Der Gute. Mal schauen, was er denn möchte. Arthur! Are you busy, Arthur? Bin immer beschäftigt. Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. A what? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've... I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me... I can introduce you to a new best friend, and he's he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Roads. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way, and we'll find out. Ja dann. Come on, Auf geht's. Girl. Nach Rhodes, okay. Also dann, ab nach Rhodes. Ja, Maddie macht mal Pause. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold hidden at the end of some rainbow, let me present you with something real. So, where exactly are we going? The train station. The clerk there, Alden is quite a fellow and very informed on the comings and goings of coaches around these parts. Ah, I see. Mhm. Also gut, ein Informant bei der Bahn, warum nicht? Ja, ja, dieses konföderierten Gold, dieser Streit zwischen den beiden na ja, verfeindeten Clans hier. Auch der Trelawney hält da nicht viel davon. Arthur selber ja auch nicht, ne? Der glaubt ja auch, den, der, der Sache ist nicht viel abzugewinnen, nur irgendwie Hosea und äh, Dutch scheinen da Feuer und Flamme zu sein. Ist immer gefährlich, wenn du dich in Streitereien von zwei Rivalen einmischt, läufst du irgendwann in Gefahr, dass du selbst vielleicht der Dumme bist, weil du zwischen den Fronten stehst und die zwei sich dann wahrscheinlich entscheiden, auf dich drauf zu klöppeln. Ne? Da gibt es ja etliche Beispiele. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. 
Ja, ist gut und quatsch du. Zuletzt erlebt übrigens dieses zwischen die Fronten kommen bei Stellaris, als ich mit den Helden ein bisschen gespielt habe, wo dann die gefallenen Reiche aufwachen und sich gegenseitig an die Gurgel gehen und man selbst sich plötzlich entscheiden muss, ob man sich einem Reich anschließt oder eine dritte Partei aufmacht und dann plötzlich im Krieg mit den beiden anderen ist. Also deswegen, das, naja, man weiß nie, was passiert. So. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Ja, dann. Nach dir, Meister. Hallo, Alden. Hallo, Josiah. Wie hast du been? Dandy. Und du, Freund? Wie ich gesagt habe, die Zeiten sind schwer. Meine Frau ist eine bad Frau. Eine terrible Frau. Sie sind oft. Aber wie ist Arbeit, Alden? Terrible. Die Wage wurde wieder gekürzt. Sie glauben, sie haben einfach ein neues Horst. Das wird das Ende von uns sein. Sie haben das Nonsens gesagt, seit sie das Wheel erfunden haben. Das Wissen von Bosses. Ich weiß. Meine Kameraden hier und ich sind sehr verletzt von der adäquaten Erfüllung unserer Arbeit. Ein verletzter Mann ist kein Mann, Alden. Nein, kein Mann. 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 Nein, äh, was habe ich? Geschenkt? Tatsächlich, echt, oder? Here. Ain't you kind, sir? Call him Martha. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the... What did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say... Adieu. Oh, adieu, Josiah. Mm-hmm. Yeah, yeah. Was hat er uns denn gerade gegeben? Moment. Kutsche kommt Richtung Süden, die Flussstraße runter, doch Silverwater Strand. Wertsachen in einem Friseur, Passagier ist die steinreiche Mrs. Chester Damson. Selbsternannte, aber unerträgliche Opernsängerin. Aha. Benutzen Sie Ihre Fantasie. Das ist doch genau das Richtige für den Josiah. Also für unseren Trelawney. Was sein Name? <lacht> Josiah Trelawney. River Road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Come on. We have a coach to catch. Ja, ja, bin ja schon da. Mein Gott, jetzt mach keinen Stress, Junge. Alles gut. Äh, 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 ich halt stehen bleiben. Hände hoch, Polizei. Bin der Sheriff. <lacht> What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry, could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? All right. Da fällt mir ein, ich müsste mich jetzt gleich selbst verhaften, weil ich bin ja gar nicht Sheriff, wie ich vorhin meinte. Ich bin ja nur Deputy, ne? Ja, vom Prinzip her müsste ich jetzt den Schüler nie wegen Unruhestiftung verhaften. Weil er einfach ehrbares Fußvolk umreitet. Oh. Okay. 
This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Uh, better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. <laughs> and I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Hmm, Schießeisen, genau. Gute Idee, erst einmal Schießeisen ausrüsten. There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Er traut uns ja gar nicht hier, Mensch. Wir machen das schon. Josiah. <lacht> Wir machen das schon. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. No, 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 no. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. <laughs> Did you say a show? <laughs> It's a small benefit. Build an opera. So in Blackwater. You said Mrs. Chester Damson. <laughs> I flatter, <laughs> buddy. Now stop the coach, my good man! Stop the coach! Whoa! Miss Dempsey, why did you stop singing? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are freaks and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Would, could, could you? It's, it's such a small show, but would you sing something for me? I, I'm looking for a mezzo-soprano. Well, I, 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 I don't know. Miss Dampton, you owe it to West Elizabeth. Da steht doch einer davon, ihr verdammt. Ich hab schon gedacht, den muss ich wegmachen mit dem Messer leer oder sowas. Ja, verdammt. Sehr gut. Das war ja einfach. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough. But Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Sehr gut. Das war ja echt einfach. Ich hab gedacht, hier muss jetzt hier irgendwie ein Safe knacken oder sonstiges. Wie damals in der Bank. In Valentine. Ne, war doch nicht schlecht. Jetzt will er wahrscheinlich nur den Anteil haben, wa? Well done, Sir! Well done! It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Mm -hmm. Was? 
750 hat es gebracht. Wow. Also, naja, gut, wir kriegen 187 immerhin, ne? Aber trotzdem. Besser als nix. So. Oh, ich war wie immer zu langsam, natürlich. Egal. So, wo ist jetzt mein Pferd? Da ist mein Pferd. Okay. Also bei Olden. In Rhodes und in Strawberry, hat er gesagt. Hector oder so war der Name, ne? Also, ja gut, da führt uns der Weg momentan nicht hin. Na gut. Osea, ach Gott, der ist ja hier auf der Braithwaite äh, Farm noch, gell? Braithwaite Manor. Der, Moment, Moment mal, Osea, der wollte sich doch... Der wollte sich doch mit der alten Braithwaite unterhalten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Na ah, genau, der, der ist bei Bauchpinseln bei ihr. Okay, mit Hosea und Shaw treffen wir uns. Ja, warum nicht? Machen wir doch. Halt, was war da? Ach, der Anbinden, natürlich, ja, ja. Ja. Ah, noch eine Kutsche, okay, aber Gott, das soll uns jetzt erstmal egal sein. So. Wir können keine Unruhe stiften in Rhodes, verdammt. So ein Pech. Okay, komm, wir nehmen die Abkürzung hier. Einmal quer doch die Pampa. Mir ist das letzte noch durch den Kopf gegangen, wo wir für diesen Albert Mason, oder wie er hieß, ne, diesen Fotograf, ähm, diese Gefälligkeiten gemacht haben. Ne? Das war jetzt schon das dritte Mal, dass wir ihm geholfen haben. Zweimal unter Einsatz unseres Lebens und beim dritten Mal, naja, war es jetzt nicht wirklich gefährlich. Wir, irgendwann haben wir ein schönes Bild gekriegt, ne? mit den Wölfen. Aber trotzdem, mir stellt sich die Frage, wo führt das noch hin? Ne? Normalerweise kriegt man ja immer irgendeinen Reward oder sowas. Also, ne, das blöde Bild ist jetzt für mich jetzt nicht wirklich ein Reward, aber gut. Vielleicht geht da nochmal was. Vielleicht treffen wir den dann nochmal wieder. auch was Nettes hier, ne? Diese Allee. Und von Penelope und Bo war der Name. Die zwei Turteltäubchen, von denen hat man auch nichts mehr gehört. Wie es da weitergeht bei den beiden. Howdy! Howdy! Hey there, mister. Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Move along now. Na dann. Na, so eine Privatarmee hier, also im Begrüßungskomitee. Hm. So, unser Pferd ist dreckig, das geht nicht. Was macht denn das von Eindruck, Mensch? So. Okay. Morning. 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 Schauen wir doch mal, was das wird. Oh, der Türöffner, wie nett. Dankeschön. Please come in, sir. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Uh, Arthur, welcome. We're just playing cribbage. 
Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? <laughs> well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. <laughs> so these are the boys going to Caliger Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. <laughs> oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper? Bonds, metal. <laughs> she ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle on earth? Seems a lady can birth monkeys, after all. Yeah, yeah. Yes, sehr schlagfertig. I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. Mit dem guten Show, ja dann. Das kann ja bloß witzig werden. Groß Maul schauen. Ready? Let's get out of here. Ja dann. You was quiet in there. Took everything I had. That son of horse. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his ass. The smug fucker. Okay. So what she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, yeah, using that back there. The moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting she did. All I'm thinking is how about why toy fitting my boot up your hook? No, just snotty old bitch. <laughs> Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah. He was giving it his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm off for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. We just robbed their horses, too. That was you? Jesus. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry. I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. <laughs> All right then. Ja, ob mich das beruhigt, wenn Sean den Redeanteil hat, weiß ich noch nicht. So, so, Tabakfelder in Brand stecken. Wir lassen uns also benutzen, die Familien gegenseitig zu sabotieren und auszunutzen und glauben tatsächlich, dass das nicht rauskommt. Naja. Wenn sie meinen. Na schön. Also gut, dann mit dem schwarz gebrannten als Brandbeschleuniger hier. Kleines Feuer veranstalten. Die Frage ist, macht man das untertags? Das würde ich halt eher in der Dunkelheit machen, ne? wenn, wenn man schlechter gesehen wird. Weil so ist es natürlich schon ein bisschen arg auffällig. Auf der anderen Seite ist eine. Hold up a second. Are you not worried about them Grays, English? Excuse me? You not worried about them Grays? In what sense? Well, they know you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here, I'll go hide and back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. <laughs> yep. Was jetzt versteckt er sich hinten drin? Aha. Hat er schießt oder was? Na dann. Na gut, sie sollten ihn natürlich nicht erkennen, ne? 
er als Deputy und so. Und außerdem war er ja hier auch schon das ein oder andere Mal. What you want, boy? I've, I've, there, there was a thing, a, a, a thing, at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. Uh, you want a bottle, friend? Here. Uh, uh, have a wee drop. <laughs> I'm new. I, I mean you no harm. Uh, I, I've come from Donegal, in, in Ireland. You don't say. Yeah. <laughs> <laughs> They said you'd understand uh, some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies, uh, sort of business. Uh, uh, before the officials got there, okay. they said. Okay, drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Uh, have a drink, Sean. Genau, erst einmal ein roter Kippen, Respekt. Hamish. Good to meet you, Hamish. <laughs> uh, fine bit of country you've got here. Uh, not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. <laughs> <laughs> Just over here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I ain't never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. <laughs> so, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, oh dear. I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. <laughs> you don't know the half of it. It's just in there. Ah, right you are. <laughs> you can unload it here. In here? Oh, <laughs> the horse is like a, a swift one, <clears throat> do they? <laughs> Excuse me? Um, nothing. It's grand. <sighs> <clears throat> uh, quite a place you yeah. boys have got here. <laughs> Reminds me of one of them big houses there, uh, out in Donegal. Huh. Real fancy place as they was, Hamish. Real fancy, because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest place. <clears throat> uh, <sighs> yeah. We can hold up in here till it gets dark. Dass es immer so enden muss, aber ja gut. Gehört wohl dazu. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. Aber sie sind so clever und haben gewartet, bis es dunkel ist. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellers here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. <laughs> How many of these boys you think you need? They should do it. <laughs> Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. Oh, burn quietly. Okay, also nicht erwischen lassen. Quiet. There's someone coming on the left. Ha. Oh, hey. I thought the wagon already arrived. 
This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? I'll take care of this fella. Na dann, kümmere dich mal drum. Hm, sehr unauffällig. You dose the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Okay, nicht erwischen lassen. Äh. Alter Repetier. Nee, nee, das wollen wir nicht. Okay. Also. Zwischen den... P uh. Zwischen den Pflanzen... Jetzt pass bloß auf, Arthur. Lass dich nicht erwischen. That's good for you. Okay. Drehen die sich um oder was? Was war das? Okay, da geht's spazieren. Schnell, schnell, schnell. Yep. Sehr gut. Should be enough for here. Ui, ui, ui. <lacht> Dass das keiner gehört hat. fairerweise sagen, die Minimap unten links hilft hier natürlich ganz extrem. That's good. Okay. Es fehlt noch. Die zwei fehlen noch, okay. Na gut. Jetzt nicht gierig werden. Ganz entspannt bleiben. Ups. Der bewegt sich. Wo geht der hin? Ja, der kommt zu uns. Das ist sehr schlecht. Ah, ne, der, der bleibt da stehen, oder? Ne, der, der läuft weiter. Hm. Okay, dann sollten wir den noch abwarten. Hoffnung, dass der noch ein Stück weiter läuft. Oder nicht stehen bleibt. Ah, oh, bleibt doch nicht stehen, der Lappen mir. Verdammt. Ja. Hoffe ich mal, dass der gleich wieder umdreht. Ja, sehr gut. Okay. Und dann, go, 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 go. Okay. Oh. Okay, eins noch. Sehr gut. Okay. Mit Sean an der Scheune treffen. Ist das da vorne Sean? Der weiße Punkt? Ist hier?
Ja, das ist ja da schleicht das sich gerade entlang. Oh, der Messer den von. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, der gibt dem Sabers Messer mit. Howdy, Fella. Hm, da liegt noch irgendwas, Moment. Kippen oder so, ne? Ja, ja, Moment doch. Nicht immer so schnell hier. Okay, Brandsatz, was? Brandsatz in die Hand nehmen? Äh, achso, von draußen wahrscheinlich. Ja, ja, machen wir schon noch. Alles klar? After you, Sir. Und gute Nacht. Would you look at that? Haha, now let's go loot yourselves a fat cigar. You ain't leaving here! So, jetzt schnell. You'll pay for that! Brennt das schon? Ja, doch, das brennt, würde ich sagen. Das brennt. Ah je, okay. Jetzt wird's witzig. Halt, Moment. Achso, ich hab bloß das dabei, verdammt. Na gut. Zack, so. Kommen die her, ne? Komisch. Ja, holen wir uns jetzt noch die Lohngelder. Ja, ich bin, ich, ich bin bei dir. Komm, komm, komm jetzt. Wir brauchen die Kohle, los! Mein Gott, ich treffe da nichts, ey. Hey, was ist denn jetzt? Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt jetzt nicht. Wenn man sich die falsche Taste drückt, dann geht auch nichts, ne? <lacht> ah, und ich kann die ganzen Leichen nicht blündern, na gut. So, los schneiden. Muss ich dich auch noch losschneiden, oder? Was muss ich das Dunkel nehmen, oder was? Ach, ich muss das Dunkel nehmen, na gut. Jetzt komm schon, auf geht's. Okay, let's get the hell out of here, fast. Oh, ja. Was ein Inferno hier. Kannst du mal den Zug nehmen hier? Der ganze Tabak verbrennt. Reiten, los, los, los. Ich hab 
Bin mal gespannt. Ja genau, ich wollte gerade sagen, erstmal rauskommen und dann mal schauen. Mein Gott, unser Pferd hat da gar keine Ausdauer, ist ja schrecklich. Ja, ich komme mit. Muss er schließlich meinen Anteil kriegen? Naja, wenn denen die ganze Farm abfackelt, das ist natürlich ein herber Verlust für die Grays. Ist auch abenteuerlich, dass zwei Mann so einen Schaden anrichten können, ne? Here we are. Home sweet home. You let Jose know how we got on. Will do. Hey, you got any tobacco? Ich bin für den Smoke. Naja. Was ist denn das für ein Pferd eigentlich, was wir da geklaut haben? Ein Scheie. Naja. Schwerfällig. Scheier, Moment, das sind die großen, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, das sind die richtig großen Brocken hier. Wo gibt's was zu essen, Leute? Hunger. Mitten in der Nacht, ne? Schau mal hier, alles pennt. Die haben ein Leben, chillen die ganz Tag hier im Lager. Und wir müssen immer arbeiten. Das ist so unfair. So, hau rein das Zeug. Hey, Javier. Those twins who bought the horses are strange, huh? Real strange. And they don't like Cubans. Na ja, stimmt, die zwei Pferdeheder. Hey Pearson. Morning Arthur. Hello. Wie Morning, es ist mitten in der Nacht, du bist ja witzig. Unglaublich, Morning sagt er. Naja, aber ich glaube, ich hau mir auch noch eine Runde aufs Ohr. Hey Sadie ist auch schon auf. God help anyone tries to get past you. Good morning. Aha. Na. Erstmal eine Runde pennen gehen hier. Zu Maika, die Flachzange hier. Oh Gott, der hat auch eine Quest für uns. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Maika. Na schön, liebe Leute. Arthur geht erstmal eine Runde pennen. Und äh, jetzt ist es aber schnell hell geworden. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Wenn ihr wollt. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.